I den här videon så tänker jag gå igenom hur det gick för mig på Avanza under oktober månad. Hur det gick för mina aktier och mina fonder och vad jag har köpt och sålt tänker jag gå igenom. Förra månaden gick ju käpprätt åt helvete men den här månaden har gått lite bättre. Innan vi hoppar in så vill jag bara presentera mig själv. Jag heter ju Marcus Lindblad och det är jag som driver Sparacash.se och den här Youtube-kanalen. Där målet är att lära dig som är nybörjare hur man sparar i aktier, fonder och mycket annat. Tänk på att mina investeringar som jag går igenom ska du inte se som någon rekommendation eller rådgivning. Jag ger inga enskilda tips därför att jag får helt enkelt inte det utan du måste själv ta ett eget beslut när du investerar dina pengar. Tänk på att investeringar kan gå upp, de kan gå ner och de kommer gå upp, de kommer gå ner. Ta det lugnt, investera inte mer pengar än du har råd att förlora. Hej då! Ja, om vi går in på min portfölj nu då och tänk på att en månad det är en väldigt kort tid så ifall det är så att du inte har gått lika bra för dig eller du kanske har gått bättre tänk på att en månad är en väldigt kort tid utan det är på 3-5 års sikt som du bör titta på ifall du vill jämföra dig själv på det längre spannet helt enkelt. Är det så att du vill gå in och kolla på hur du har gått för din portfölj under oktober månad så finns det en länk här nedanför i beskrivningen och i kommentarsfältet direkt till din månad på Avanza. Klicka på den så stöttar du kanalen med. Tack! All right! Hur gick ditt oktober? Visa min månad kollar vi nu. Ditt totala värde ökade med 99 964 kronor. Woop! Ökningen den eh, kommer ifrån 24 000 kronor som jag har satt in och 75 000 kronor i utveckling. Utdelningar fick jag en dryg 500 lapp eh, och eh, kollar vi på månaden innan så hade jag ju en ganska dålig utveckling. Det gick ju ner ganska mycket där. Eh, minus 100 000 kronor så att nu är vi ju nästan plus minus noll kan man säga. <laughs> Nästa slide bättre än snittet plus 6,5%. Eh, snittet på Avanza gick plus 3,3% och även bättre än börsen och det gick ju bra för snittet på Avanza långt mycket bättre än börsen men amerikanska börsen gick ju också sjukt bra hopp, nästa slide du kan tacka Plaid för den fina skjutsen ja, men det var ju Plaid som rapporterade och det gick ju finemang för de aktierna det är mitt största innehav sen har det gått bra för Hexatronic som jag har plockat in Castellum fick också en liten skjuts men på nedsidan så ser vi Singe, Micronic och Saveland. Och som alltid så gick det upp och ner under månaden. Den 13 oktober var den bästa dagen där min totala portfölj gick plus 35 000 kronor. Och den 4 oktober så gick det ner med minus 25 000 kronor. Som sagt så är, har det ju börjat svänga sjukt mycket. Jag har eh, kommit upp i ett ganska stort belopp för mig sett på börsen. Eh, men eh, som jag brukar säga så... Med tiden så vänjer man sig vid sådana här stora svängningar. Det är lite jobbigt att se när det svänger så pass mycket men det absolut bästa det är att logga ut, ge fan i säljknappen och bara ta det lugnt. Var långsiktig. Tänk på det. Avrundning. Mitt oktober gick plus 99 000 kronor. Utveckling i procent. Plus 6,5 procent. Utveckling i kronor, alltså avkastningen plus 75 000 kronor. Och det var ju mestadels tack vare Played. Jaha, vad har jag då för kommentarer kring oktober? Jo, det var ju kul att få se att man fick gå lite plus på börsen igen för en gång skull efter septembers röda pissiffror. Men annars, mer än så, luta mig tillbaka, jag följer börsen på tok för mycket, mer än vad jag borde. Det är kul att det svänger lite, det är kul att det går upp. Kul att det går bra för Played, jättekul. Det ska bli kul att se kommande kvartal eftersom att det inte var deras bästa kvartal. Q4 brukar vara bättre. Ja, nu har vi ju kommit in i november och mitt största in av Sins rapporterade ju nyss och det gick ju ganska dåligt efter den rapporten trots att jag tyckte att det var en bra rapport. Men jag tänker att jag ska göra en separat video om just mina tankar kring det så stay tuned och tryck på prenumerera knappen ifall det är så att du vill se det. Generellt så börjar jag bli lite fundersam kring min portföljviktning faktiskt. Jag har ju haft Sins och Played som har gått upp väldigt mycket som står för en ganska stor tyngd i min portfölj så där. Så jag funderar på om ja, jag vet inte om, om man ska liksom vikta upp de andra aktierna eller om man ska köpa lite mer fonder kanske. Alltså jag har ju en jag siktar ju på att ha 80 
tyngd i mina aktier och 20% tyngd i mina aktiefonder. Men jag vet inte riktigt vad jag känner kring det. Eh, ifall jag kanske ska öka upp fonderna för att jag tycker att fonderna går ganska bra. Och jag tycker att det är ett enkelt sparande där man liksom slipper det här. Man slipper tänka så mycket. Så det, det är ganska skönt tycker jag att bara liksom pumpa in pengar där och låta dem sköta det helt enkelt. Nu tänker jag att vi hoppar in på vad jag har köpt och sålt under den här månaden. Om vi börjar med fonderna så har jag ju då fortsatt att spara i alla fonderna som jag har. Plus att jag har tagit in två stycken nya fonder. Nämligen Avanza Zero och plus mikrobolag Sverige Index. Och när det kommer till aktierna så är det de här aktierna som jag har investerat i. Micronic hade en ganska tråkig rapport som den föll på och där valde jag som jag tidigare har ju sålt hälften av det innehavet. Jag valde att sälja rubbet där eftersom jag känner att ja, men det är inte riktigt min typ av aktie helt enkelt. Och med de pengarna så gick jag istället in i Hexatronic. Det var mina köp och sälj under oktober månad. Hur gick det för din portfölj? Jag vill jättegärna veta hur det gick för din portfölj så skriv gärna här nedanför. Gick det bättre än snittet för dig? Vilka aktier gick bra och vilka gick dåligt? Berätta om hur det går. Det är viktigt att man reflekterar lite och tittar på hur det har gått. Och skriv en kommentar här nedanför i kommentarsfältet. Och är det någon speciell liksom videoidé som du gärna vill se så tipsa gärna om det med. Hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon och tack så mycket för att du har tittat så ses vi i nästa. Ha det så gött. Ciao! Thank you.